hivi production ndio watengenezaji wazuri wa sinema yetu safi ambayo tumepata bahati ya kuitazama Sili Vision Production ndio wanatuletea leo sinema yetu safi Kumfumania mwenzako si ushahidi wa kumkuta eneo la tukio bari kumfumania vi... kuzuri ni kumuuliza kumul... ulie kumfumania kwa kauli nzuri mwenzangu kurikoni na huko nilikokwenda kabla hatujaifahamu sinema yetu tunapata hadithi kwa kifupi yangu na jamii iliyonizunguka wanasubiri kuona matunda yangu ya muda niliyopoteza sasa kwa kuwa nina uwezo wa kupambana na kila kilichokuwa mbele yangu mafunzo nilionayo naahidi kupambana na baadhi ya watu ambao wanaupenda kujivisha ukatili pasipokuwa na sababu za msingi sipo tayari kumuona mwanadamu mwenzangu akinyanyapaliwa mbele ya macho yangu natakaye subutu kufanya hivyo atambue huo ndo mwisho wa uovu wake sita ya katili maisha mwanadamu mwenzangu hata kama amenifanyia uovu mkubwa ila nitampomesha asiendelee kwangu na kwa wenzangu e mwenyezi Mungu nikushie binti alikuwa mafunzoni na kwa sababu kuna mambo ambayo yamejitokeza hapa kijijini kwao hayako vizuri hasa watoto wa kike wanapata manyanyaso makubwa wanazalishwa vitendo vya vya ukabaji vimekisiri mno kwa hiyo amekwenda kupata mafunzo na yuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha kila mmoja ambaye anamletea dharau au kumnyanyasa mtoto wa kike anapata hukumu ambayo anastahili kuipata. Ni kitu gani ambacho atafanya? Ni machache kati ya mengi ambayo tukuja kuangalia katika sinema yetu. Stanley ngo sinema yetu safi ambayo tumepata bahati ya kuitazama. Anaitwa Usu na Harid. Kwenye sinema pia yuko na Selema ni mkundi. Bila kumsahau Daniel Ben. Yumo pia na Saidi Choka. Bila kumsahau Queen Baron. Wako ndani ya sinema safi kabisa ambayo leo tumepata bahati ya kuitazama inaitwa Atma ya Nafsi. Siku zote ya iachie nafsi kufanya maamuzi. Usiruhusu moyo wako, macho yako, mdomo wako ufanye maamuzi. Imeandaliwa na Nuru Idi. Aliyetunga hadithi ya sinema yetu pia ni Nuru Idi. Yeah. Sinema inaanzia moja kwa moja gym. Yeah. Moja kati ya sinema bora za kisasa. Aliandika script ni sasi pamoja na maua. Ndiyo wamefanya kazi nzuri sana ya kuandalia washiriki wetu. Yeah. Script. Mpiga picha au cameraman ni Pasi G. Yeah. Aliyeongoza sinema yetu anaitwa Shafu Kumwenda. Yeah. 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 Na sauti hii ambayo utaendelea kuisikia hapa ni ya Juma Khan au Chikongwe. Kwa ushauri wote ule kwa kazi hii ambayo mimi naifanya wakati huu. Tuwasiliane kupitia 0655503403. Bora Jomba amechemka. Nisiye kwambia wewe huyu mtoto amezinyama mwanangu unashagoma kwa jana huku vipi sasa baba vipi tena ajala kwa 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 Wanyama waliozoea kama kawaida wanaendelea kufanya mazoezi. Kijana huyu anaitwa Daniel Ben. Kwenye sinema anatumia Dizo Dizonga. Na mwanzake anaitwa Selema ni Mkundi. Kwenye sinema pia anatumia jina hilo la Selema ni Mkundi. Wao ndio washiriki wakuu wa sinema yetu ya Atma ya Nafsi. Nini tufanye? Selema ni Mkundi. Nisikilize ndugu yangu. Mimi nawasi.
Akili ya vijana ndio hivyo hivyo ambavyo inawatuma. Tukakope. Kuna mtu anakopesha yetu achifu kumwena. Anasaidia wajane kama sisi, vijana. Mimi nataka nikakope. Niende huko Kaliako. Nasikia kuna sijui vijola, nikaniwe vijola nje kwa kopesha kwa sababu anataka nifanye biashara mwanangu asome mpaka madarasa mbobokee. Basi na mimi nataka nifunge kuku. Kwa hiyo utafanya biashara huko. Eh, mimi nitafanya biashara huko. Unaweza kuwatunza kuku? Naweza kabisa. Aya, mimi binti yangu yule kule katoka mjini bado mazingira kijini haya juu. Acha mimi niende karekebisha kebisha. Ila tufanye juma tatu au juma nne. Tu tukafuatilia huo. Huyo mkaka anaokopesha chief kukwenda. Anaweza katusaidia. Aya, fanana kesho. Aya, tuchangamkie fursa hii. Usijali. Hali ndio ilivyo tofauti yake. Vijana huwa wanajadili mambo ya kipuzi, wana mama wanajadili kuhusu maendeleo. Vijana wanajadili kuhusu swala la kubaka wakikataliwa na wanawake wakati wana mama naji, wanafikiria jinsi gani watakwenda kukopa mipkopo ili kuendelea kuendeleza familia zao. Hivi ni vitu viwili tofauti kabisa katika maisha ya wanadamu. Kukubali kuolewa. Lakini nafunia huko bado mdogo. Na yeye kwa kashia olewa. Bado wewe tu hapo. Wewe natamani hiyo bahati ngeikutamia. Sijali bahati huja kila wakati. Kuna vijana amewaona afu anajua tabia zao. Hawana sifa nzuri kiukweli. Yani wale vijana wana tabia mbaya tena mbaya sana hapa kijijini kwetu. Yani unaweza kapita kama vile kama ulivyoona walivyokuangalia macho. Unaweza ukafikiria labda ndani ya moyo wako labda wamekupenda au wamekufikiria kitu kizuri juu yako, lakini hamna chochote. Anaweza akatokea mmoja wakati yao pale, akaja akakutongoza, akakubaliana naye, mwisho siku akakutumia tu, akakuacha. Au hata usipokubali, wanakushika, wanakupeleka mchakani, wanakubaka, wanakuacha. Mimi niliamini hivyo baada ya kumbaka rafiki yangu. Sasa kama ndio ana tabia hiyo, ni mlishawe kulenga dharani swala hili au mkamwambia tu wakubwa akalifanyia utafiti swala hili. Unaanzaje rafiki yangu? Maana atakapokubaka wanakubakia kichakani. Hawakuachi na kovu wala maumivu wala kidonda chochote kile. Wewe sikio unaanzaje kusema? Mda mwingine unaweza kufikiria hata kumwambia mama yako. Lakini unashindwa kwa sababu ni msichana ambaye unatarajia baadaye upate mchumba uolewe. Kwa hiyo watu wanaamua kufanya siri. Ni vijana wenyewe ukiwaona hata uwadhanini. Ndio hivyo rafiki yangu. Kwa hiyo mimi nakusii wewe kwa sababu umekuja juzi tu hapa. Kwa makini. Ndio hivyo anaweza katokea akakutongoza mwisho siku akakuharibia tu maisha. Kwa hiyo naomba ujiangalie. Kwa sababu mimi mwenyeji hawajui kuniangalia hivyo hata siku moja. Kwa hiyo hao macho walioangalia leo, yani jumla jumla kabisa wanamaanisha wanakulenga wewe. Kwa hiyo naomba uwe makini. Sawa. Mimi nimekuelewa. Tena nashukuru sana kwa kuniambia ndani na mali mpaka sifahamu. Sasa naona maji yashaja. Tupepe tena tu. Hili ndio tatizo kubwa ambalo linatukabili wanajamii. Mara nyingi panapotokea matatizo kama haya ya unyanyasaji tunashindwa kutoa taarifa hadharani kwa kuhofia tu kwamba utakavyotoa taarifa inaweza ikawa ndio umejiharibia. Wanajua kabisa kwamba vijana Seleman pamoja na Dizo wao ni vijana ambao wanafanya u, 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 vitu vibaya hasa. Lakini wanashindwa kuweka wazi kwa sababu wanahisi kwamba ukitoa tu taarifa ni kama vile utakao umejiharibia kwa sababu kama mtu atasikia wewe uliwahi kubakwa nani anaweza kujitokeza akaja kukuoa. Kwa hiyo wanajaribu kuficha Ukweli kwa sababu tu ya kutaka wasiaibike baadaye. Lakini kumbe ndio wanafuga ugonjwa. Nyumbani kuna mama amelala usiku. Ale iko sawa kabisa. Inaonekana kuna kitu kinamtatiza. Thank <laughs> you.
Alistuka anasema mwache Haikuwa ndo watu nzuri hata mara moja Hoi Tatizo Libidi aombe Ndoto kama hizi zinapotokea wakati kama huu lazima kiamka tu inabidi uombe Ili Mungu akuepushie mbali kile ambacho umekiota Asubuhi ya siku iliyofuata baada ya kuota ndoto ile mama usiku aliamka kama ilivyo taratibu zote usafi wa nyumba na mazingira yote yanayozunguka yalikuwa yanaendelea huko akiwa anawaza ndoto ambayo ameiota inamaanisha nini Haikuwa nzuri hata mara moja Sare Ye yeah, anaishi na mwanae Selman Sare Ndio alikuwa anamuita sasa kwa kumwamsha Ameita sana patupu Kama vile mtu wa yupo ndani Na wakati huu akiwa na ndoto yake kichwani anafikiria kile ambacho amekiota Inawezekana pia kilikuwa kinamhusu mwanae Maana tu baada ya kutoka alivuamka tu cha kwanza ni kumuita mwanae kama anaweza kuzungumza naye lakini amemuita hapa tupu bila shaka seri atakuwa yuko ndani sasa kama yuko ndani na hiki ambacho yamekiota inawezekana sio kitu kizuri na kama sio kitu kizuri anafanyaje kwa ajili ya kuna sua tatizo ye kama mama na ndoto kubwa mbaya Yenye kuatalisha rabda usarama wa maisha ya mwanae au maisha yake Machozi ya namtoka maskini Anafikilia vingi Jinsi ambavu wa miishi na mwanae Kwa kipindi chote ya disasa Na kile ambacho wanaisi kinaweza kumkuta Kutuka na kile ambacho ya mikiota Kiukweli ili mtia simanzi Na ili mfanya kosera mama watu Inauma kikweli Mlengu wa labda nge kwepo Labda angeanza kupata ufunguo Kwa kujua Kwa namna gani kile alichokiota kina ukweli kiasi gani amara Anaomba tu mungu Amsaidie kumlinda mwanae Hasi patwe na tatizo ambalo yeye ameota Sijui ni kitu gani ameota Rakini bila shaka anao, ameota kusu mwanae Na ndiyo mana wakwanza kabisa kumuita katika Wote ya subuhi ilipufika ni mwanae Lakini mwanae mwenyewe hakawa yupo Maisha anaendelea Fugaji nao walikuwa anaendelea na ufugaji Leo alikuja peke yake Mtoni kuja kuchota maji Mana marazote alikuwa na kufatano lafiki yake mwajuma Kusabu hii ni mgeni Mwajuma ndiyo mwenyeju yake Asa baada kuzoea kabini na ya aje Hame kuja peke yake Stera Hame anza kuwa mwenyeji kidogo Tera ndiyo jina mbara natumia katika sinama yetu At My Nafsi Jina lake kamili yetu Usu na Harid Awazee wa kazi yao Dizo Dizonga Pamoja mwenzake Serema Nkundi Wamejia pizza siku zote Gamba mwanamke yote mbe watamtaka wanampata Iwa mikubari kutongozwa Ama la itabidi wambake Iyo ndiyo system walio iweka katika maisha yao Na wajawai kushindwa Siku zote wanacho kipanga diso pamoja na mwenzake Selman ndiyo hiko hiko mbato kinatimia Mboya manzi Mboya Uwe kibenteke vipi Mbona na kuhita hafu unapitiliza na wana utuoni ya uzalawo Mboya hee Unabona sisi Uwe na ito diso Mimi na ito sulema na kukumi Na mstiana yote akitaka kuhishu wa mani katika kujiki Ni lazima afate sisi nini kama chuitani Kwa hiyo kama utuoni ya Kupe na mbago ya simu Kwa kuwapa na bangu wa simu, si rahisi. 
ila kama mnanihitaji mimi karibuni kwetu pale kwa marehemu mzee chini oh umesikia binti nisikilize nikwambie kitu kimoja sawa na hii sio ni mgeni hapa kijijini sisi hatuna haja ya kuja kwenu sawa hatuna haja ya kukufuata wewe kwenu mimi naongea la kwanza na la mwisho naomba baadaye jua likizama unaona sasa hivi ngapi hadi saa 12 tukukute umefika katika banda lile la video pale kwa shafu pale 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 tukukute mimi sina la kuongeza ndio hayo oya tuondoke damu yangu binti bati mzuri alikuwa ameshapata ameshapata maelezo kuhusu wa vijana dizo pamoja na Suleiman na yeye mwenyewe akaonyesha ujasiri kama wanamhitaji waende kule nyumbani habari ya kwamba wakutane sehemu yeye yeah, hapana lakini wao wametoa masharti yao kwa sababu wao ni wamba wanaume ambao wanaogopeka hapa kijini masharti lazima binti afuate kile ambacho wale wanataka hawajawahi kuangushwa hata siku moja na mtu wote hasa mtoto wa kike anachosema Dizo na Suleiman ndio kinafanyika vivyo hivyo ambavyo wao wanataka sasa je binti atakubali matako yao hatatii amli bila shuruti Koja tone na yeye ametoka mjini si mtu ambaye anaonekana ni wa masiara masiara na mwanzoni kabisa wakati tunaona tuna, tunaanza kuona sinema yetu tulikuwa tunaona anajia pizza inaonekana kulikuwa na tatizo limetokea Suleiman Wa Suleiman Eh yeah, bibi hey. Choro bana inafahamika kuwa wewe ni bibi yangu au mke wangu kipenzi unanijua bibi yako baada ya kukua lakini wakati uko mdogo na kulea ulikuwa unaniita mama au si ndio lakini Suleiman wewe umekuwa mtu kama mimi na wewe tuko mbali yani sio mtu wa karibu na mimi unanitenga kwa nini bibi kwani mimi si kila siku nipo nyumbani naingia na kutoka kila siku mimi nipo nyumbani ndio hivyo tatizo lako ina maana wewe mtu ukiingia kutoka ukiingia kutoka lakini useme tukae na bibi hivi kama tulivyoka leo hapa tuongee tupange na mimi na yako kukwambia nataka nikupe usia nikupe mambo mazuri ya kuishi eh lakini wewe una time ni mtu akiingia na kutoka kwa nini unanifanyia hivyo mbingu wangu alafu mimi sielewi kwani kuna jambo gani nilo nifanya Uwepo nyumbani kuingia na kutoka sivyo hivyo. Mimi nataka tukae mimi na wewe tusituongee. Bibi kuna nini? Na mimi nikwambie mjukuu wangu kuna hili kuna hivi unatakiwa kibaisha uishi hivi. Ndivyo ninavyotaka. Lakini wewe umekuwa mtu akuingia na kutoka kwa nini? Kama vile unanisalao. Ndio hivyo. Basa mimi nakusikia. Sasa mimi nikutane na wewe. Mimi ndoto 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 gani tena na hiyo ndoto kama utakuwa mtoto mzuri mwema mwenye adabu na heshima hiyo ndoto itakuwa imepita lakini kama ukiwa mtoto mbaya na tabia mbaya hiyo ndoto ni hatari kwako lakini mimi mimi mbona sio mtoto mbaya kama afu misielewe kwani kuna jambo gani nilolifanya nakwambia hivi hiyo ndoto nimeota kama utakuwa na tabia mbaya hiyo ndoto sio nzuri kwako katika maisha na kuelewa lakini mimi mbona sina tabia yote mbaya kama huna huna chochote kilichofanya mimi ndio nimekwambia ndio nimekwambia nilivyoota kwa hiyo wewe kama una tabia nzuri ndio mfana nitaifungua ndoto yangu hapa Bibi ameota ndoto. Huyu hapa ni mjukuu wake lakini ni kama mwanaye. Amemlea tangeo kwa mdogo baada tu ya mama yake kuwa amefariki. Na yeye alikuwa anajua siku zote kama wewe ni mama yake mzazi, kumbe ni bibi yake mzaa mama. 
Amemwambia kuhusu ile ndoto ambayo ameiota. Kama mjukuu wake atakuwa mtu mzuri basi hii ndoto itabaki kwa ndoto tu kama ndoto zingine. Haito mwasiri na wala haito mchanganya na wala haito kwa muhimu sana kuifikiria tena. Lakini kama atakuwa mbaya kama vile ambavyo ndoto ilikuja basi hii ndoto lazima itamwandama na itamtafuna. Kilichooto wa manake lazima kitokee kama tu atakuwa mtu mbaya. Na kilichooto hakitatokea kama tu mjukuu wake atakuwa si mtu mbaya. Kwa hivyo tuone na tayari huyu anaonekana na tabia mbaya za ubakaji pamoja na mwenzake Dizo. Je, ndoto hii itamwandama ama ra? Tunaacha kule tunakuja upande wa Stella. Stella yuko na mtu mmoja hivi ambaye ni mpenzi wake. Mwenyewe ndo nataka amuoe. Moyo wangu uliko na hisi uwepo wako. Na nilipokuwa mbali nikashindwa kabisa kustahimili maana wewe ndio kila kitu kwako. Sawa, lakini jana umeniuzi. Kwa nini umeniganisha hapa stand? Nimekusubiri lakini ukutokea. Ah. Sio kama nimekugandisha jana. Ila gari nilokuja nalo kidogo nilipata matatizo njiani. Na simu yangu imeisha chaji. Kwa hiyo nikashindwa kabisa kufanya mawasiliano na wewe. Lakini sio kama nilikuwa nina maana ya kukugandisha stera. Ngoma. Sawa. Acha pita. Wewe kama unapojua stera. Mimi naweza nikakugandisha wewe. Eh? Aje sisi ninapokupea. Hebu kwanza stera. Wakati unanilea story Dizo Mwamoja na mwenzake Sulema na wameingia pale pale Hafu le minti ndo wanawasumbua kwa rikweli wanamtamani ile mbae Wewe hata hiki kidogo unashuna kunipa mimi Ususa nikiwa kama mpenzi wako na unipenda Awa vinyana wapita Unajuana nao Hamianza kwa tili ya mashaka Awa lokame za ya kutoka sisi Ndiyo nafamu Kivipi Nafamu wale ni vijana hapa patuki njini Stira Mustake kunyambia unafamiana na wanaume wengine zaidi ya mimi Aliafuwa mimi na njua Stira unanibania Unanibania Kumbe wewe Stira Una wanaume wengine unajua na nao Tofauti na mimi Stira Hapana Sio fahamu kama hivu na vanifikiria wewe wale ni vijana ambao wanatishia hatu hapa kijijini ya mani zao hasa sisi wa sichana eni namanisha ni wabakaji unataka kuniambia stira wale ni wabakaji wa hapa kijijini ndiyo basi mimi naona stira hii so si msalama sisi kuhu wapa tunaweza tukaema unawagopa licha tuya kumagopa hila mimi sukuzali wa pompa mbanaki Tawa kama umemua hivyo tuwele. Sile wa ni mkuni kibiyo. Hivyo unafikili mtuto wa kiki unafikia vipi ya tuwa na kuthara wadi ya na mwaku tumishia kama vile tuwa hivyo. Tawa. Mishayata siwe. Sema kama tulivyo kula kiyapo chetu. Mtu mwanamke yote ya kitaka mwisho wa mwanamu na sisi. Lazima afati ya mwanamu. Tunawe ya itani sisi. Kwa hiyo kama kamua kutupinga. Kama tulivyo wa hivyo. Tutadili nae. Nuna hapa sasa hivi tunafungia mimi na weo Nataka Yani tubili nao leo leo kieleweke Sinyume ni somu Lazima tubili nae Afe kipa Afe beki Lazima kieleweke Gunga guara muna Wameisi kama bado wanazidi kuzalilika kutoka na kili ambacho binti ya na keonyesha stera Wamemona Stella yuko na mpenzi wake wanazungumza wakati wao kila wakati wanajitahidi kumpatia maelezo wapi wakutane lakini binti amekuwa mkali mno. Mkaidi hajasikiliza wala kutaka kile ambacho wao wanakihitaji. Dizo pamoja na Suleiman. Hii ni kwa mara ya kwanza katika maisha yao wanahisi wanakaribia kufeli. Haijawahi kutokea mwanamke wakampenda au kumtaka wakakosa kumtumia. Lakini leo kila vile ambavyo wanamwambia wakutane maeneo binti atokee. Na bada wanaonyesha kwamba yule binti ya na msimamo haki Na lewa mikuja semu hii ya mikuja na mpenzi waki wa meongea Wawa miisi kwa maleo ndi wamezidi kuzalika zaidi Wamezala urika vya kutosha
Ipi mikakatea umipi ya kati ya Dizo na Suleman kusu binti Stera? Kia kwa na mtoto mkuba hivi? Mafikia ugani? Mama... Suwe na kujaga hapa? Mama Dizo? Ndo uwe uwe uwe. Kwa kijana mkuba, tina mzule mwenye tabia za kupendeza. Mm. Mama, sio kweli. Uwe mtoto haki ya natabia chafu hapa kijijini. Tabia chafu? Tena wako wawili mama angu. Na nimeamini hivyo, siku ya tatu hii mama wananifuatilia. Haa, ah, miti yangu. Mtu anza kupatilia kwa mazuri ama kwa mbaya. Mwenye sasa wa umekua. Laba mchuma ata kujo kuwa. <coughs> Lakini mama, usimbishie usabini bado mwingine. Na hizi vitu ambava na vizungumza, mishie kumkuta rafiki yangu. Hawa vijina wawili wanatabia mbaya sana haba kijijini kwetu. Waneza kakutongoza, Waka kualibia tu maisha yako, au mda mungina nezo kwa katalia lakini wa, wana kushika na kupeleke kuchikani wana kubaka. Kwezo ndo tabia zao, ukiwangalia kwa haraka laka unezo kasema ni wastarabu kwa sababu wakipita mbele za mama zeni kama njini. Lakini utuke kutena nao sisi, wanachu tufanya so kitu kizuri. Hawana tabia nzuri hata kidogo. Na wakika na uchiongea? Ndiyo mama, mama. sababu washa kufanya hivyo lafiki yangu. Mama, lakini ni kweli, ni meamine hayo kwa sababu wamenishika mimi kiuno. Wamekushika kiuno? Ndiyo. Haa, hape tabi ni pijie si mama haki mje kumwelezea. Hama mwana ya tabia hiyo chafu, ayache, so nzuri. Hilo ndio lulobaki, mana so wanza kumtetea hapo mtoto haki. Haya, basi stawa, kwe mini undoke. Mbona mape maifyo? Na wai kupika mama. Haya. Haa, sani. Mama, basi ya chamini mtuwe ya diapo nje. Haya, ustelewe. Haya, narudia saibu mama hama. Katika macho ya kina mama, Dizo na Usulemani wanaonekana na vijana wa starabu kabisa kutokana na tabia zao zile ambazo wanazifanya mbele ya wazazi ya wazionyeshi lakini wakikutana mabinti ndio wanaonyesha yale makucha yao kwa hivyo ni vigumu sana wazazi kuamini kama Dizo na Suleman ni watu wabaya au wana tabia mbaya lakini kwa sababu Mwajuma ni watu ambao wanawafahamu na waliwahi kumfanyia hivyo rafiki yake amethibitisha kwa mama yake Stera kwamba Dizo na Suleman si watu wa kuwatetea kiukweli si watu wazuri ni vijana wabaya sio wa starabu kama wanavyoonekana ni kama vile wanyama kiukweli ni watu ambao wasichana wote hapa kijijini hawataki hata mara moja kuwa nao karibu wanaogopa kutokana na tabia zao mbaya tunaacha kule tunakuja hapa tunakutana vijana wawili kuna kazi moja wamekuja kuifanya lakini wanaitengeneza mazingira ya kuifanya hii kazi yao mmoja anaitwa Joseph na mwingine anaitwa Moses mweusi ni Moses na mweupe huyu ni Joseph wote imani tuto tutoke Kazi yenyewe ile wareta iko hapa ndani. Sijui kama watafanikiwa. Eh kitoko kwa umi na maana sisi zote kinachokuwa nacho tunapambana nacho. Tunapambana nacho kwa hiyo. Kwamba kutoa hofu na sikendo za wanakijiji kwamba kuhisi kuna nini? Sasa sisi kuhisi hatutaki. Tunataka tuzungumze tuangalie kabisa kuna nini kinachoendelea. Kama hapa tunagonga mji, anafungua boti na ile nyumba yenyewe imewekwa tahadhari. Kuna mbwa mkari. Wanakijiji wanahisi kuna mambo mengi sana yanafanyika huko ndani. Lakini Hawajawahi kushuhudia na wala hawana uhakika katika hilo ambalo wanahisi. Joseph pamoja na Moses wanachokifanya ni kuja kuangalia kwa namna gani wanaweza kupata ukweli au ushahidi kuhusu iko ambacho wanahisi. Huyu ndio mmiliki wa nyumba hii. Anaishi vizuri tu na majirani. Lakini mara nyingi wanakuwa na mashaka kwamba inawezekana kuna vitu ambavyo haviko kiuwalari vinafanyika ndani ya nyumba hii. Maana nyumba hii imekuwa kimya mdaote. Sauti za mbwa tu ndo zinasikika. Asa lazima watu wapate mashaka kidogo. Kuna kitu gani humu kinafanyika? Asa wasiwasi wali kwa nao raia. Ikabidi watu waji kukuangalia. Kwa masingila wanoe ya jua wawo, watapeleza watakavu jua. Sasa hiyo ndio kazi mikuja ufanyo na Joseph na Moses. Humu ndani kurikoni, kuko sarama kweli, ama viko vitu ambavyo watu wanaisi ndio vinavu endelea. Kwa hiyo tapata kujua na sisi. Kama kilichomo kimo, wanachokisi kimo, kama ni isi ya zao na isi ya tuza wananchi wengine Mbwa, ee ngoja Mbwa ni wakali Wakio na mtu mgeni ya pashuli pevu Wamekuja na gia nyingine ya kabisa tofaudi na hili ambayo Wawe miwareta Unavukuja kupeleza kitu katika nyumba kama hizi za watu wakubwa Waishimiwa kama hawa, lazima uja na gia nyingine Kwa likuja na stairi kama vile wanamfamu mjomu No, nazani tayari Jomo, bana mozi sasa fanya kitu kimoja. Namu ni sijiu. Kwa hata hile pikipiki, ujenara. Mkisha pika hapa sasa uwaze, 
Kwanza kumbusha mjomba mzuri hana hana kulela. Maana naona mjomba bado kabisa taswira yake. Mjomba hana uso ambao kukumbuka kabisa. Baki ni Mr. Joseph Kidogo. Ah. Mjomba vipi? Karibu. Wema. Usiogope, usiogope. Mjomba naona karibu. Karibu naona kuna mfugo huko. Eh karibu na, karibu na. Sawa, sawa. Karibu kijana wangu. Ah, nashukuru sana. Usiogope, washaingia ndani. Mjomba. Uulizi kali mkali. Eh, huu ni kali.